Допоки гості презентації смакували глінтвейном, що його для них приготували організатори, яких різноманітними конкурсами і вікторинами розважав галасливий ведучий, перша п'ятірка дівчат готувалася до виходу на лід, натягуючи на себе навіть для чоловіків важкі хокейні захисні обладунки та знашнуровуючи ботинки ковзанів. Ось вже зодягнені светри з їхніми прізвищами на спинах, а красиве довге волосся і вродливі обличчя з нафарбованими очима та яскравими губами безжалісно поглинає захисний шолом на голові. Далі рука Вийці, ключка і гайда на ковзанку. Президент Федерації хокею шайбою міста Олександр Ламов також помітно хвилюється, хоча у своїх підопічних та рівні їхньої підготовки впевнений. Урівень підготовки ще не зовсім совершенний, але тим не менше, многі прийшли з фігурного катання, хтось прийшов з п'ятиборя. Ну а рівень ви зараз побачите на льду, це не ми за них катаємося, а вони самі все покажуть. Тим часом його дівчата вже з'являються на ковзанці, де розпочинається імпровізований своєрідний хокейний флешмоб, у ході якого вони демонструють власне вміння ключкою тримати і прибуркувати шайбу, після чого настає черга голкіпера реагувати на їхні китки, якими хокеїстки безжалісно намагаються вразити сітку його воріт. Потім йде виконання хокейних пенальті-боліттів і знову у поті чола. Працює голкіпер, який раз по раз докладає максимум зусиль, щоб і тут зупинити шалений політ гумового диску у площину власних володінь. Апофеозом презентації стає мить, вірніше, час, коли за кращими взірцями хокею у яскравому світлі прожектора в темряму ковзанки на лід пірнають усі 18 гравців команди «Дня про квінц», яких почергово представляє ведучий. Звісно, останніми у відповідності до подібних шоу перед усіма з'являються президент клубу Тетяна Ткаченко і президент Федерації хокею міста Дніпропетровська Олександр Лаломом. Вони вітають дівчат у болівальників і дають дорогу у життя команді, з якою пов'язують Надії з розвитку жіночого хокею шайбою не тільки в регіоні, але й державі. Вони твердо переконані в тому, що спільними зусиллями їм вдасться спростувати тезу про те, що цей вид спорту не тільки чоловічий, адже дівчата знають і вміють чим брати. Женська сила, женське стремлення, жінка хитріє і в ігрі теж у неї є більше преимуществ. Ми нічого насправді не хочемо доказувати, ми просто займаємося спортом і хотіли б добитися спортивних результатів. 